நிறைய கேள்விகளும் எனக்கு கேட்கணும்னு தோணும் எக்கோ பார்த்தா இருக்குமா இல்ல இது முதல் டவுட் நான் கேட்டுக்கிறேன் அதை தொடர்ந்து நீங்க குட்டி மாலை தான் அவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் பிரதர் நல்ல ஒரு பிலிம் மேக்கர் நீங்க நல்லா கொண்டு வருவீங்க ஸோ கண்டிப்பா வந்து பேசுங்க நீங்க வாங்க நம்ம எல்லா படங்களுக்கும் ஆடியோ ரிலீஸ் எல்லாமே இதுல நாள மறுநாள் ஒண்ணு இருக்கு இந்த படம் யாரோ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் அவர் ஏதோ ஆசையில் ஹீரோவாக நடித்து தயாரிச்சிருக்காரு வெங்கட்டு சந்தீப் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ட்ரெய்லர் எங்கிட்ட ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த சார் உங்களை மீட் பண்ணு மீட் பண்ணுட்டு நான் சொன்னேன் வெங்கட் சின்ன படங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஓட மாட்டேங்குது அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்காக இந்த படம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுங்க உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் படம் கூட வேணாம் சார் எனக்கு அதனால் நம்ம ட்ரெய்லர் சார்பில் அந்த படத்தை வந்து நாலாந்தேதி பிப்ரவரி நாலாந்தேதி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணியிருக்கிறோம் வழக்கம் போல் உங்களோட புதுமுகமாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அவருக்கு பத்திரிகையும் ஊடகம் நம்ம நண்பர்கள் எல்லோரும் அவருக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் எஸ்பெஷலி ரவி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் சார் ஸோ என்னோடய பேர் சந்தீப் சாய் யாரோ ஒரு ஃபில்மோட டைரக்டர் நான் என்னோடய ஜெர்னி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வெங்கட் பிரதர் க்ளோஸ் ஆனார் நானும் ஒரு ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஸோ நிறைய சினிமா பற்றிலாம் பேசுவோம் ஸோ படம் பண்ணோம் அவர் நடிக்கணும் நான் டைரெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ அப்படியே ஜெர்னி அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேலையை விட்டு வெளில வந்தாச்சு ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுத்து வெளில வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கதை எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ கம்பெனி ஸ்பிச் பண்ணேன் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணேன் ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அது முடிச்சுட்டு இப்போ லான்ச் ஒன்று பண்ணோம் அப்போ தான் வெங்கட் பிரதர் யூஎஸ்லேருந்து வராரு வந்து அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அவர் பார்த்த உடனே அவருக்கு பிடிச்சிது ஸோ பிடிச்சிட்டு அவர் என்கிட்ட என்ன பிரதர் நல்லா இருக்குது நம்ம படமாக பண்ணுவோமா அப்படின்னாரு அப்போ தான் சாரி இது யாரோ அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட்டு நான் வெங்கட்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ விடிய விடிய சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே பிரதர் இது பண்ணலாம் ஒர்க்கபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணிக்க ஆரம்பித்தது தான் யாரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஸ்கிரிப்ட்டு ஒர்க் பண்ணோம் ஃபைனலி படம் ஆச்சு ஸோ காட்ஸ் கிரேஸ் இன்னைக்கு நிறைய சிக்கல்கள்லாம் தாண்டி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் என்னென்னா ரவி சார் அந்த படம் பார்த்துட்டு இப்போ அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் சார் ஸோ முக்கியமாக நான் எங்கள் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த படத்தில் பேக் போனே என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து நான் நினச்ச மாதிரி வந்திருக்குமான்னு தெரியல ஸோ முதல்ல வந்து மியூசிக் டைரக்டர் இந்த படத்தோட பேக் போன் அவர் ஜோஸ் ஃப்ரேங்க்லின் அவர் ஒரு யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் சாப் நிறைய பேச மாட்டார் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஒரு ஸ்மைல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனு பட் இஸ் லோடட் வித் டேலண்ட் இல்லைனா இந்த படம் ஒரு நான் லீனியர் சினிமான்றதுனால ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபில்ம்ன்றதுனால எல்லாமே புதுசு வேறு கதை தான் ஹீரோ ஸோ எங்களுக்கு வந்து மியூசிக் தான் ஒரு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக தேவைப்பட்டது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஜோனஸ் ட்ரை பண்ணோம் ஏன்னா எப்படி நான் வந்து எனக்கு எல்லாரும் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அவர் புது புது ஜோனர் அதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸோ படத்தையே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு போயிட்டார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜோஸ் ஃபார் தேட் ரெண்டாவது எங்களோட டிஓபி கேபி பிரபு வெரி டேலண்டட் பர்சன் பிரபு வந்து நான் இப்போது ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் மீட் பண்ண அவரை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் தெரியும் எனக்கு அவரை ஸோ பிரபு கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கதை நரேட் பண்ண உடனே பிரபு வந்து எதுவுமே ஓகே பிரதர் போய்க்கலாம் பிரதர் அப்படி எதுவும் சொல்லுவார் அவர் அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் பிரதர் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அவர் டீம்குள்ளே வந்துட்டு ஷூட் ஆரம்பித்தோம் ஸோ ஷூட் ஆரம்பிக்கும்போது பிரபு கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஸ்பான்டேனியஸாக நிறைய விஷயங்கள் கிரியேட் பண்ணுவார் ஆன் ஸ்பாட்டு நீங்கள் என்ன சொன்னாலுமே டென்ஷன் ஆகாமல் ரொம்ப கூலாக ரிலாக்ஸ்டாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் என்னோட நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்பாட் டென்ஷன் அவர் பார்த்துக்கிட்டார் பிரபு ஸோ வெரி ஸ்பீடு ஒர்க்கர் ஸோ வி ஆர் ஸோ பிளஸ்ட் டு ஹேவ் பிரபு இன் அவர் குரூப் தேங்க்யூ பிரபு அண்டு அடுத்தது வந்து எங்களோட எடிட்டர் அனில் கிருஷ்ணன் அனில் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ஷார்ட் ஃபிலிம் டேஸ்லேருந்து நானும் ஒரு ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நான் நிறைய டார்ச் செட் பண்ணதே எனக்கு தெரிஞ்
டிசைன்ஸ் வந்து மணிகண்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய டெக்னீஷியன் சம்மந்தப்பட்ட படம் யாராவது பேரை நான் மறந்துருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜில் பேசுகிறதுனால மேபி இதை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யாரும் ஸோ ஏ சொல்லுதர் ஆமாம் ஆமாம் சார் ஆக்சுவலி என்ன எனக்கு என்னென்னா நார்மலாக ஒரு அப்படியே ஒரு ரெகுலராக எழுத வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்லேருந்து என்ன திருப்தி ஆக மாட்டேன் ஏதாச்சும் ஒரு மைண்ட் பெண்டிங்காக ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஃபீடு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் யாரும் எழுதுனது ஒரு என் மண்டே கொஞ்சம் கசக்கி எழுதின ஒரு கதை ஸோ ஆடியன்ஸாக நீங்கள் வந்து தேட்டரில் அந்த படம் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி நீங்களும் அந்த ஃபீல் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த எண்டு வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல் இருக்கும் ஸோ ஒரு டேக் அவே இருக்கும் அது வந்து ஏமாற மாட்டிங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தோடு தான் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு போவீங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் சார் நான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கணும் வெரி சாரி நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே வந்து நான் பேசுகிறதுக்கு ஒரு டைரக்டராக இங்கே நிற்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வெங்கட் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெங்கட் வெங்கட் இல்லைனா நான் அந்த இன்றைக்கி நான் ஒரு டைரக்டரே கிடையாது இந்த இடத்துல நின்று பேச இருக்க முடியாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கொஞ்சம் இமோஷனலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஐ மீன் மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்படி எடுத்துப்பான்னு தெரியல எனக்கு இவர் வெங்கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு டார்க் கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லும்போது அதை அவர் புரிஞ்சு எனக்கு அது ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அதை வந்து ஒரு படம் ஆக்கிறதுக்கு எனக்கு க்ரியேட்டிவ் சைடில் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்னை இது வரைக்கும் ஒரு கேள்வியும் கேட்டதில்லை அந்தளவுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை ஸோ ஃபைனலி படத்தை முடிச்சு எடுத்துகிட்டு போய் அவர் கொடுக்கும்போது அவர் வெரி ஹாப்பி பிரதர் இது கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்குறோம் ஏதாவது நமக்கு ஒரு பெரிய பேனர் டெஃபினெட்லி இதை வாங்குறாங்க பிரதர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணார் அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண பிரகாரமே வந்து இன்றைக்கி சார் வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு பிளெஸ்ஸிங் நினைக்கிறேன் அண்ட் வெங்கட் பிரதர் தான் அந்த படத்தில் லீடாகவும் நடிச்சிருக்காரு ஃபினாமினல் பர்சன் ஹார்ட் ஒர்க்கர்னால் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் சார் டூ டேஸ்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஷூட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே எங்களால் முடியாமல் போயிட்டு படுத்துருவோம் தலைவர் இப்போ ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் கேட்டால் இல்லை பிரதர் இந்த தூக்கம் வரல அப்படின்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு வெறி ஸோ அவர் ஷூட்டை முடிகிற வரைக்குமே அந்த எனர்ஜி அவர் குறையவே இல்லை ஸோ வெரி வெளி வெரி ஆனர் டு ஹேவ் வெங்கட் ஆன் போர்ட் ஸோ ஓவராலாக ஒரு நல்ல படம் சார் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் தேட்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணோம் எங்களை மாதிரி யங் அண்ட் ஒரு ஒரு பேஷனட் டீம் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்கோம் சினிமா தான் எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ உங்கள் சப்போர்ட்லாம் ரொம்ப தேவை சார் எங்களும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் வந்து எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இந்தியா எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் இது யாரோ ரெடியோபி கேவி பிரபு நான் எனக்கு திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து வந்தேன் நான் இங்கே மைண்ட் ஸ்கிரீன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து அந்த குட்டிமா ஐக்குன்னிலாம் வந்துடுறேன் ஸோ அது முடிச்சுட்டு இன்னொரு படம் பண்ணேன் அது எட்டு ரிலீஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சந்தீப் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆனார் த்ரூ அனில் இஸ் தி எடிட்டர் ஸோ அப்படி மீட் பண்ணி உருவான படம் இப்போது அப்படி லாஞ்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் Thank you. Uh, first of all, uh, thank you all, press and media. Thank you all, press and media. And uh, Mr. Ravi, sir. Uh, so, if you have a team, a young team, you uh, have a lot of effort to start. So, the release of my, what's going on, 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 what's going on. But uh, luckily, sir, uh, came forward and uh, the release is waiting. So, Feb 4 is a good time. So, that's why we have a great launch. And uh, team, we've been working with Sandeep for the last 6-7 years. We've been working for the last 6-7 years. We've been working for the short film time. We've been working for the short film. We've been working for the edit. We've been working for the travel. So, we've been working for the ideas. So, we've been working for the night. So, we've been working for the two nights. 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 ரொம்ப நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் வெரி வெரி லாங் நரேஷன் ஸோ டீம் வந்து அப்போ இன்னும் செட்டில் ஆகல கரெக்டாக ஸோ ஒவ்வொருத்தராக நாங்கள் பேசி பேசி வி ஸ்டார்ட் அட் ஃபார்மிங் த டீம் ஸோ எதர்ச்சி அவங்க டிஓபி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக எனக்கு கேபி அப்போ கேபி எனக்
ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸோ எதிர்ச்சி அவங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டாக கேபி உடனே சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் வி ஸ்டார்ட் ஸோ எல்லாருமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீம் அண்ட் ஜோஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் எவ்வளோ கட்ஸ் பண்ணாலும் அதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் பயங்கரமாக அவரோட அவரோட ஒர்க் தெரியும் அந்த அந்த ஃப்ரேமில் திருப்பி நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்ததுலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப என்கேஜிங் அண்ட் ஃபிலிமில் த்ரூ அவுட் என்கேஜிங் ஃபேக்டர் ரொம்ப இருக்கும் நிறைய எடிட்டிங்லேயே நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு அப்ரோச் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப யூஸ்வலான ஒரு நான் லீனர் பேட்டர்ன் நிறையா இருக்கும் நான் லீனர் ஸ்டோரி டெல்லிங் இல்லை பட் நான் லீனர் எடிட்டிங்கில் நிறையா இருக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன யூஸ்வலாக இல்லாமல் எவ்வளோ அன்யூஸ்வலாக காட்ட முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காட்ட முடியும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எங்கேஜ் ஃபேக்டர் அண்ட் ஒன்று ரெண்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன இதில் நிறைய முக்கால்வாசி நேரம் ரதர் ஹீரோ ரொம்ப நிறைய இதில் சோலோஸ் இருக்கும் அவருக்கு நிறைய இண்டிவிஜுவல் சீன்ஸ் இருக்கும் அந்த வீடு நீங்கள் நிறைய அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் ஒரு இ பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ரொம்ப குரூஷியல் ரோல் ஸோ போர் அடிக்கக்கூடாதுன்றது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரே ஒரே ஆள் நம்ம ஃப்ரேமில் பார்க்குறதுன்றது கொஞ்சம் ஒரு சில பேருக்கு டப்புன்னு போர் அடிக்கலாம் ஸோ அதையும் என்ன எவ்வளோ தூரம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலான்றது நிறைய எடிட்டிங்கில் நானும் சந்திப்பு அப்புறம் ரொம்ப நாள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் போட்டு போட்டு அழித்து அழித்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூஸ்வலி நிறைய பேர் எடிட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டேஜில் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு மினிமம் நூறு டைம் அந்த படத்தை பார்த்துருப்போம் அவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு இரநூறு டைம் பார்த்துருப்பேன் ஒரு அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பார்த்துருப்பேன் அவ்வளோ வாட்டி எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் திருப்பி 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 எவ்வளோ ரிவிஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹவு டு மேக் இட் என்கேஜிங் அதுதான் எங்களோட ஒரே ப்ரையாரிட்டியாக இருந்தது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நாங்கள் எல்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரிம் பண்ணி அந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்புகிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த படம் பிடிக்கும்ன்றத நான் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இது ஒரு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிமாக எல்லாருக்குமே டீம் எல்லாருக்குமே இருக்குன்றத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வணக்கம் என்னோடய பேர் ஜோஸ் ஃப்ரங்க்லின் நான் இதுக்கு முன்னாடி நெடுதல்வாடின்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணியிருந்து இது என்னோடய அடுத்த ரிலீஸ் ஸோ படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் ரெண்டு சாங்ஸ் அண்டு ஆதித்யா சுரேஷ் புது லிரிக்ஸ் ரைட்டர் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு சந்தீப் அண்ணா எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸாக எனக்கு பழக்கம் ஷார்ட் ஃபிலிம் நானும் எடிக்டர் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து தான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண் பண்ணது ஸோ அதுலேருந்து தான் அந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் சாங்கோட எனக்கு மெயினாக எனக்கு படம் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரியான ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் ஸோ அண்ட் ஆ ரீ ஆ ரீ ரெக்கார்டிங் ஐ திங்க் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதுலே லாங் டைம் எடுத்த ஒரு ஒர்க் இது தான் பிகாஸ் எடிட் போச்சு அதுக்கப்புறம் எகேன் மியூசிக் வந்தாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் எடிட்டிங் அண்ட் மிஸ் மியூசிக் போயிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் அட் லாஸ்ட் இப்போ ஃபைனலாக வந்திருக்குது படம் ஸோ ரவீந்திரன் சார் தேங்க்யூ இது வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் என்கரேஜஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ குட் ஈவினிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் ரெஸ்பெக்டட் சீனியர்ஸ் ப்ரெஸ் மீடியா ஆல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மை ஃபேமிலி friends well wishers my director my team ellorkum vanakkam ravi sir thanks a lot sir for all your support and love iniki in the function nadakkaradhukku neenga mattum dhaan kaaranam ah nariya shooting koodi irupo naaru nariya actors introduce panirukkaru nariya directors introduce panirukkaru or nariya temples ku kootittu poirukkaru enna அப்புறம் அவரோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவரோட அவர் பேசும்போது எவ்ரி திங் எனக்கு ஒரு நிறைய டேக் அவேஸ் இருக்குது எனக்கு ஒரு லேர்னிங் இருக்குது எவ்ரி டைம் நான் பேசும்போது நான் ஒரு மேனேஜராக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஈகோ இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு அடமெண்ட்டாக இருப்பேன் பட் இப்போ சரோட இதெல்லாம் பேசி பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சிம்பிள் அவ்வளோ ஒரு கனெக்டடாக எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்க டு ஆக்சிஸ் ஹிம் அதெல்லாம் வந்து சார் ரியலி தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் சார் அப்புறம் ஸோ நான் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இவ்வளோ எமோஷ்னலே ஆக மாட்டேன் பட் டுடே ஐ ரியலி ஃபீல் லவ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் பீயிங் ஷியர் ஸோ
சாஃப்ட்வேர் விட்டு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதுதான் படம் பண்ணலான்ட்டு படம் பேர் யாரோ அது பைலிங்குவல் படம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டைரக்டர் சந்தீப் பிரதர் சொல்கிறாரு பிரதர் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு போர்ஷன் வந்து வீடு ஏன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷூட் வந்து ஒரு வீடு வேணும் ஸோ நல்ல வீடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கால் ஷீட் அந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஈஸியாக ஃபுல்லாக ஹண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு வீடு பேசுகிறோம் அவங்க பட்ஜெட் சொல்கிறாங்க ஓகேன்றோம் ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறோம் ஒரு டூ டேஸ் போயிருப்போம் டீமாக போயிருப்போம் எங்கெங்கே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணும் என்னென்ன செட் வேணும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணும் எல்லாம் பேசிவிட்டு அப்புறம் என்ன மீன்ஸ் என்னென்ன ஷாட் எங்கெங்கே வைக்கலாம் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டேஸில் ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுறோம் மேடம் அப்படின்ட்டு அந்த ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட சொல்லி வந்துட்டோம் இப்போது எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு தான் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ட்ரக்கில் வந்து எல்லாம் என்னுடைய எங்களோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்றி ஏற்றிட்டு ரெடியாக மேடம் கால் பண்ணுறோம் மேடம் ஏன்னா டூ டூ டேஸ் டூ வீக்ஸ் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் மேடம் இந்த மாதிரி இந்த டேட்டில் ஷூட்டிங் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஸோ அதனால் எல்லா ட்ரக் டிரைவர் வந்து எல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க இப்போ மேடம் கிட்ட சொல்கிறேன் மேடம் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை நிறைய பேசணும் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே மேடம் இல்லை நாளைக்கு ஷூட்டிங் நான் ட்ரக்கை அனுப்பிச்சிடுறேன் அங்கே வந்து நேரில் பேசலான்னு சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் நிறைய பேசணும் நீங்கள் வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க சரின்னு எல்லாம் அன்லோட் பண்ணி டிரைவர் அனுப்பிச்சிட்டு நானும் சந்தீப் எதிர் கிளம்பி போகிறோம் அங்கே போனால் அவங்க சொல்கிறாங்க நிறைய பேசணுன்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னென்ன பட்ஜெட் நாங்கள் சொல்லி அவங்க என்ன சொன்னால் அவங்கள ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ஹைக் பண்ணி சொல்கிறாங்க நானும் அவரும் பிரதர் டெய்லி ஒரு த்ரீ டேஸ் போவோம் என்ன மேம் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் ஈவினிங் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஓகே 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 சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் ஆவாங்க திருப்பி நைட் ரீசெட் ஆகி நெக்ஸ்ட் டே சேம் ஸ்டோரி இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டேஸ் லூப் ஆகிட்டே இருந்தது ஃபோர்த் டே சரி மேடம் ஓகே பிரதர் ஏன்னா ரொம்ப எமோஷனல் அட்டாச் ஆகிட்டார் அவர் அதுக்குள்ளே ஸ்டோரி உள்ள இதான் வீடு அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணி இங்கே ஷார்ட் வைக்கிறேன் அது ஷார்ட் வைக்கிறேன் அது இதான் நிறைய எமோஷனல் கனெக்ட் ஆகிட்டாரு ஸோ வெளியில் சார் ஓகே மேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் எக்ஸ்ட்ரா தரேன் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஸோ சொன்ன முடிச்சோன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை இப்போ இமீடியட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொன்னால் தான் நாளைக்கு ஷூட்டிங் அப்படின்னா சார் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தரேன் நான் ஆல்ரெடி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டென் டேஸ் ஷூட்டிங் போட்டோம் மிச்சம் பேலன்ஸ் தரேன் இல்லை இல்லை இன்றைக்கி ஸோ அப்போது நாங்கள் இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் டே வந்து டிசைட் பண்ணி மேடம் கிட்ட பேசும்போது மேடம் முன்னாடியே சொல்கிறான் பிரதர் இங்கே ஷூட்டிங் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த மினிட்டில் வரைக்கும் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஷூட்டிங் பண்ண வேணான்னு நான் சொல்கிறேன் பிரதர் வந்து ஒன்று ஷாக் என்ன நான் டிஸ்கஷும் பண்ணல சொல்லிட்டாங்க அவங்க மேடம் முன்னாடியே சொல்கிறேன் டென் டேஸில் எனக்கு நாங்கள் அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணியிருந்தோம்னா டென் டேஸில் எங்கள் ஷூட்டிங் நின்று இருக்கும் இந்த படம் இது வரைக்கும் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ஸோ என்னென்னா ஸோ அப்போ எங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு டிசிஷன் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது பட் என்ன பண்ணோம் சரி அது வேணான்னு சொல்லி அந்த பெயினோட வெளியில் வரும் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டே ஹண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வித்தின் அ டே எங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடு கிடைக்கிது என்ன சொல்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பி அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் சூப்பரான வீடு அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆர் பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கு அந்த வீடு கிடைக்கிது ஸோ ரொம்ப ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சு ஸோ இமீடியட்டாக வந்து இங்கே ஷூட் பண்ணுறோன்ட்டு இமீடியட்டாக பே பண்ணி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டோம் இப்போது வீடோட இது ஓகே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஸோ ஒரு 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 ஃபைவ் டேஸாக தான் ட்ராவல் பண்ணோம் ஒரு சார் நான் வந்து பண்ணித்தரேன் இது இதுன்னாரு சரி லாஸ்ட் பிஃபோர் டே நாளைக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை சார் வேறு ஏதோ ஒரு ப்ராண்ட் ஏதோ கூப்பிட்றாங்க நாங்கள் போகணும் சார் சாரி சார் அப்படின்ட்டு சரி சார் நான் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணுறோம் ரீச்சும் ஆகலை அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி வேறு ஒரு மேனேஜரோட சப்போர்ட்டில் படம் முடித்தோம் ஸோ இந்த டைமுக்கு தேங்க்ஸ் டு தட் மேனேஜர் ஆல்சோ அண்ட் இது இதெல்லாம் முடியுது ஒரு டைம் சந்தீப் பிரதர் சொல்கிறாரு பிரதர் உங்களை எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் அஸ் நம்ப உங்களை நல்லா காட்டணும் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இல்லைன்னா ஆடியன்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு நல்ல டிஓபி வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி பிரதர் பண்ணலான்னு அவர்
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு போலீஸ்க்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சார் இஸ் அ பிக் கேமராமேனா நான் இன்றைக்கி இவர் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்துகிட்டு ட்ரெய்லர் இது ஷூட்டிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்து சென்சார் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி இங்கே வந்து நின்றுட்ருக்கோம் போலீஸ் யாருமே நான் ஒன் ருபி பே பண்ணலை போலீஸ் வெர் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் தேங்க்ஸ் டு சென்னை சிட்டி போலீஸ் இப்போது டிஓபின்னு ஹண்ட் போயிட்ருக்கு ஒரு டிஓபி வராது திடீர்னு பிடிச்சிருக்காரு ஸோ எங்கே டி டிஓபின்னா ஒருத்தரை நாங்கள் ஹையர் பண்ணோம் அவர் வந்து பிரதர் ஷார்ட் இப்படி வைக்கலாம் அப்படி வைக்கலாம்னு பயங்கரமாக ஃபிங்கர் ஃபுல்லாக காட்டிட்டு போய் இப்படி வைக்கலாம் அப்படி வைக்கலாம் பிரதர் இப்படி வைக்கலாம் அப்படி வைக்கிற எல்லாம் சொன்னார் ஸோ சூப்பர் பிரதர் சூப்பர் அதெல்லாம் சொல்லி பேசுகிறோம் நான் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணோன்ட்டு பிரதர் அன்வார் சிஸ்டர் அன்வார் சந்தீப் பிரதரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார் சரி நான் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சரி இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சான்ட்டு ஸோ பார்த்தா ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்த பிரதர் என்னோடய சிஸ்டருக்கு ஒரு மேரேஜ் ஒரு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ஓகே எடுத்துக்கோ பையன் நம்ம டீமாக ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஐ டிட் அப்புறம் திருப்பி ஒருத்தர் ஒன் வீக் கழிச்சு பிரதர் எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க என்னை வந்து சிங்கப்பூரில் ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங் இருக்கு எங்கள் அப்பா அங்கே போய் ஷூட் பண்ண சொல்லிட்டார் எப்படி சொல்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு சரி எனக்கு நான் பிரதர் கிட்ட சொல்லும் பிரதர் என்ன இங்கே நான் வேணா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வேணா ரீட்டன் பண்ணலாமா ஏதாவது பண்ணலாமான்னா சந்தீப் பிரதர் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டார் பிரதர் வேணாம் வேணாம் ஏன்னா விட்டுருங்க நம்ம வேற வேலை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வேணான்னு ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணி என்கிட்ட ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு நான் ஒரு அப்போ எனக்கு பெயின்ஃபுல் தான் ஏன்னா அது டிஓ இவ்வளோ ஒரு இதில் சரி ஓகே பிரதர் சொல்லிட்டார் அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு விட்டாச்சு சரி ஓகே பிரதர்னு விட்டுட்டேன் இப்போ தான் ஒரு கேரக்டர் வருது மிஸ்டர் பிரபு நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்து தான் யோசிப்போம் என்னதான் இது என்ன பண்ணலாம் ஒரு சலூன் வைக்கலாமா இல்லை ஒரு ஹோட்டல் வைக்கலாமா என்னன்றது எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் படித்து தான் யோசிப்போம் ஆனால் நம்ம பிரபு வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு யூகே போயிட்டு ஒரு எம்எஸ்சி ஏதோ படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கிளம்பி ஐயோ நம்ம பேஷன் வந்து டிஓபிஎன்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் அதெல்லாம் படித்து அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சு அசோசியேட்டாக வேலை செஞ்சு இப்போ வர அண்ணாத்த படம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுருக்காரு பாவம் ஸோ ஃபுல்லாக ஒன்லி அவுட் ஆஃப் பேஷன் அவர் வந்து டாலர்ஸ் அண்ட் பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு சினிமாக்காக அவர் எம்எஸ்சிக்கு பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காரு தேங்க்ஸ் பிரபு யுவர் ஐ திங்க் யுவர் ஓவர் டெலிவர்ட் ஆல் யுவர் கண்டென்ட் யுவர் அ பிளஸிங் டு திஸ் டீம் தேங்க் யூ இப்போ நம்ம எடிட்டர் எடிட்டர் அனில் கிருஷ்ணன் ஒரு த்ரில்லர் ஜானர் இந்த படத்துக்கு வந்து எடிட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் தெரியும் அந்த அந்த ஸ்கோப் அதை நான் பற்றி பெரிய பெருசாக பேச மாட்டேன் இப்போது ஆஸ் அ கோ பர்சனாக எனக்கு எடிட்டர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ப்ரோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராகவோ ஒரு என்ன வேலை சொல்லணும் எந்த வேலை தான் அதை கோ டு பர்சன் ஃபார் யாரும் ஃபோன் பண்ணி இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க இஷ்டத்துக்கு சொல்லுவோம் இஷ்டத்துக்கு அதுவும் வந்து எதுவுமே கண்டுக்காமல் அதெல்லாம் நீட்டாக டைரக்டர் பிரதருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்பாட்டில் எடிட்டிங் அந்த விஷயத்தை தாண்டி பர்சனலாக நிறைய விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் ஒரு காஸ்டிங் வேணும்னா அவருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் அவர் ஏதோ ஒரு விஷயம் அரேஞ்ச் பண்ணுவார் என் பிரபுவை கூட அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி எடிட்டர் வந்து வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் தேங்க்ஸ் எடிட்டர் ஃபார் பீங் ஹியர் அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் மகேந்திரன் சார் இன்றைக்கி அவர் நான் ஆக்சுவலி இன்வைட் பண்ணல ஏன்னா என்னோடய மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியாது அவர் ஒரு சீனியர் பர்சன் எப்போவுமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட்னால நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேயே வச்சுருப்போம் ஷூட்டிங் ரொம்ப நாள் ஆச்சு முடி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு முதல் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ் இவங்க இவங்கெல்லாம் நான் டெய்லி பேசிகிட்டு இருப்பேன் வாடா போடுறேன்னா அவரோட நான் பேசுவேன் சீனியர் பர்சன்ன்றதுனால அந்த ரெஸ்பெக்ட்டுக்காக அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் சடனாக இன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நாளைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்ல ஒரு மாதிரி இருந்த ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் தான் இருந்தது எனக்கு ஸோ அது இல்லாமல் ரெண்டு மூணு தடவை ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது சரி அதுக்காக தான் கூப்பிடல அவரை பட் ஐ நோ Uh, he's always a well wisher and he'll forgive me i know artha function ku definitely irpar thank you sir thank you and um, music director mr jos franklin or and as usual edhu yaru pesada mari edhume pesa mataru so in idu vandu inda genre vandu oru thriller psycho horror genre
அத்தனை வேரியேஷன்ஸ் அத்தனை வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் கேரக்டர் நீ சந்தீப் பிரதர் கொடுத்ததுனால அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அது எவ்ரி ஒரு ஒரு நியூ இது பிடிக்கணும் அந்த டிஃப்ரென்சேஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஜோஸ் ஆனால் அதெல்லாம் கூட ஓகே இதுதான் மியூசிக்னு சொல்லி ஃபைனலாக வெட் பண்ணுறோம் லாக்டவுன் வருது சந்தீப் பிரதர் திடீர்னு ஒரு ஒன் டூ த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து ஃபோன் பண்ணுவார் பிரதர் ஒரு சூப்பரான ஒரு மியூசிக் வருது நான் பிடிச்சிருக்கேன் பிரதர் இந்த மாதிரி போட்டால் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை திடீர்னு ஜோசிக்கு ஃபோன் பண்ணி முதல்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ திருப்பி முதல்லேருந்து அதெல்லாம் ஆரம்பித்து திருப்பி அதை ரிப்பீட் அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்ரேஷன்ஸ் போயிருக்குன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக ஸோ தேங்க்ஸ் ஜோஸ் யுவர் பிளஸிங் மேன் for this movie thank you so much um next my director the captain the family my uh, the brother and the mari solite poite vetlam and aar varshathila nariya travel pannadhu na yaroda na sandeep oda mattum na ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அத்தனை விஷயம் பேசியிருப்போம் அத்தனை சண்டை போட்டிருப்போம் அத்தனை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்திருக்கோம் அதெல்லாம் தாண்டி திருப்பி எண்ட் ஆஃப் த டே தட்ஸ் வாட் ஃபேமிலி இஸ் அபவுட் ரைட் இதெல்லாம் நடந்திருக்கோம் ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த இங்கே இருந்து அவங்க ஒய்ஃப் இங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க முறைக்கிறாங்க இந்த என்ன சொல்கிறாங்க எப்போ போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல என்னால் பட் தேங்க்ஸ் வெதர் ஹிஸ் ஓகே ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் is a full of talent definitely is a full of talent i can i, I think enna enak or option kadicha i can bet all my assets on his talent trust me and the mari or person and um, definitely uh, he has a potential to become one of the uh, best direct, directors in the industry and the mari or potential he recover definitely and uh, brother thanks a lot for believing me and in the mari enak or multi dimensional character enak kuduthirukinga first padathila அதாவது இந்த இது சில பேருக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூவிஸ் கழிச்சு தான் கிடைக்கும் எனக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அவர் வந்து கன்சிடர் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ பிரதர் ஏன்னா ஐ நோ ஜோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் அதில் நம்பி என்ன வந்து கேஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் நிறைய நான் பர்ஸ்னலி ட்ரெயின் பண்ணி என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ராவாக வந்தேன் இங்கே நான் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ எவ்ரி ஆக்டருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் எப்படியாவது இந்த நவரசத்தையும் பண்ணணும் நவரசத்தையும் இருக்கணும்னு எவ்ரி ஆக்டருக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆசை எனக்கு இந்த ஒரே படத்தில் எல்லாமே கொடுத்துட்டார் அவர் தேங்க்ஸ் பிரதர் இது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஆன் மை டெத் பெட் ஐ ஹாவ் அ பீஸ்ஃபுல் டெத் தேங்க்யூ மேம் இப்போ உபாசனா உப்பாஸ்னா இன்னைக்கு அவங்க ஷூட் அண்ட்டு வர முடியல எங்கேயோ வெளியூரில் இருக்காங்க ஷி இஸ் ஸோ பிரதர் இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் என் பிரதர் எனக்கு ப்ரீ கிளைமேக்ஸில் ஒரு டெவ்லிஷாக ஒரு லுக்கில் ஒரு ஆக்ட் ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஒரு டூ த்ரீ ஆக்ட்ரஸை கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ணோம் அவங்கெல்லாம் வந்து இது ஹீரோயின் மாதிரி ஓரியன்டாக இல்லை எனக்கு அந்த கிளாம் ரோல்ஸ் இல்லை ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணி போயிட்டாங்க சரி உப்பாஸ்னா வந்த உடனே ஷீ அக்செப்ட் இட் த ரோல் இமீடியட்லி அண்ட் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு ஷி நெயில் தட் ரோல் அண்ட் ஷி ஹஸ் டன் அ குட் ஜாப் ஐ திங்க் Uh, thanks upasna for this and um, mari mari sendil avaru vande solana indha padathula or mukkiyamana or character panirkar character taandi enakku vande padathula full ave supportive a irundirkar epovume director ku munnadi a irpar inga enna para shooting shoot panuvar andha shooting illada time alla vande padatha eppadi improvise pannalam enna nendradhukku director oda work panni proactive a director oda right hand mariya ukkandirpan ready ellame pandrathukku so thanks uh, mari iniki for all the support நம்ம என் ஃப்ரெண்டு ராஜுன்னு ஒரு பையன் இன்றைக்கி வரல அவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வர வரேன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டான் ஹீஸ் ஒய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த மூவி என்னோடய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் இன்னொன்னா ஷூட்டிங் நான் ஒரு ஆக்டர் ஆக்டும் பண்ணுறேன் ஒரு ப்ரொடியூசரும் பண்ணுறேன்றதுனால யாருக்குமே சினிமா தெரிஞ்சு வரல எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ராவாக வந்தோம் வி பிலீவ் டீச் அதர் வி பிலீவ் டீச் அதர் அவ்வளோதான் தெரியும் அவனை கூப்பிட்டேன் மாசம் இந்த மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுண்டா நீ தான் என்ன அவன் சொன்னா சரி ஓகேடா என்ன வந்து தொலைகிறான்னு சொல்லி வந்தான் இப்போ எவ்வளோ வேணா கையில் காசு கொடுங்க அப்படியே வந்து இது எல்லா கணச்சோடு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவான் நான் சொல்லுவேன் டே 
திருவட்டியூர்லேருந்து ஆவடி வருவான் திருவட்டியூர்லேருந்து ஈசிஆர் வருவான் திருவட்டியூர்லேருந்து ஈவிபி சிட்டி வருவான் எவ்வளோ தூரமாக வந்திருந்தாலும் இது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டாக நீ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கேப் எடுத்துக்கு என்ன வேணால் பண்ணிக்கோனு சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை இது நீ படம் எடுக்கணும்னு எடுத்துகிட்டு வந்த இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அப்படியே ரீஃப் இது பண்ணிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸோ வெரி ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள தான் நம்ம வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுவோம் அவங்க நம்மளை கெட்ட வார்த்தை திட்டுறது இவங்க தான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷனுன்னு சொல்லி வில் பிகம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கும் பட் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு பயங்கரம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்க எல்லா கோவத்தெல்லாம் அவன் மேலே தான் கா பயங்கரமாக திட்டுவேன் ஒன்றுமே கண்டுக்க மாட்டேன் ஷூட்டிங் மட்டும் பீஸ்ஃபுல்லாக நடந்துடும் ஈவினிங் என் வீட்டில் இருந்து ஃபோன் வந்து ஏன்னா அந்த பண்ணிப்போது அப்படி திட்டுறேன்னு கற்றுவாங்கண்ணா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பையன் ராஜு அவன் எனக்கு இல்லை ஸோ இன்னொரு விஷயம் அவன் ஆக்சுவலி படம் ரிலீஸாக அவன் மெக்சிகோ போகிறான் டூ டேஸில் வெட்னஸ்டே அவன் சொன்னான் மச்சா நான் இருக்கும்போது படம் ரிலீஸ் பண்ண படம் ரிலீஸ் பண்ணுற ரெண்டு வருஷமாக ஏமாத்திட்டேடா அப்படின்ட்டு என்றுருந்தா இல்லைடா படம் வந்து சார் வாங்கி இருக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ரிலீஸ் ஆகிடும் கொஞ்சம் இல்லைன்னா இல்லை இல்லை மச்சா நான் கிளம்புறேன் மெக்சிகோ போகிறேன்னு வெட்னஸ்டே போகிறான் இன்றைக்கி தெரில போகிற போக்கு பார்த்தா நான் மெக்சிகோ போவானா இல்லை அவன் வருவானு தெரில ஸோ ராஜு வேற தேங்க்ஸ் டு மை ஆல் மை அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் டிஐ கார்த்திக் கார்த்திகேஷ் டப் இன்ஜினியர் லோகேஷ் சிஜி அசோக் சேகர் மை சப் சப் டைட்டில் மார்டின் ராஜா மேக்ஸ் ஹரீஷ் மேக்ஸ் சதீஷ் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ பிளேம் மை நர்வஸ் நர்வஸ்னஸ் ஸோ கைண்ட்லி மன்னிச்சிருங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி இந்த டயஸில் உட்காந்து இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எந்த கான்ட்ராக்டும் போடலை எந்த பாண்டும் போடலை ஓன்லி ஒரு எமோஷ்னல் பாண்டு வச்சு என்னோடய இயர்ஸ் டுகெதர் என்னோடய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன சொல்கிறது கைஸ் நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த படம் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கவே முடியாது தேங்க்ஸ் மேன் ஏன்னா ஒன் மோர் திங் ஐ நெவர் பே தம் எனி திங் தான் உண்மை எதுவுமே நான் பே பண்ணல ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் பே பண்ணணுன்னா நான் வந்து எல்லாம் என்னோடய சொத்தெல்லாம் விற்று தான் பே பண்ணேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பிரபு எல்லாம் வந்து டாலர்ஸ் அண்ட் பவுண்ட்ஸ்லாம் வேணான்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களாம் என்ன பே பண்ண முடியும் நான் மியூசிக் டைரக்டர்லாம் ரிப்பீட் ரிப்பீட்னு சொல்லி ஐட்ரேஷன் ரைட்ரேஷனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்களாம் என்ன பே பண்ணணும் பே பண்ணணும்னு நிறைய பே பண்ணணும் அதெல்லாம் எதுவுமே பே பண்ணாமல் அவன் வந்து இந்த அணிலாம் போட்டு இந்த வேலை பண்ணு அந்த வேலை பண்ணுன்னு எடிட்டர் வேலை தாண்டி எல்லா வேலையும் வாங்கியிருக்கோம் அதில் என்ன பே பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இன்னி இன்னைக்கு 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 கைஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் இன்னைக்கு நான் ஐடின் ஐ கேன் நாட் அஃபோர்ட் யூ கைஸ் பட் டெஃபினெட்லி ஐ டூ ஒன் டே ஐ டூ இட் மேன் தேங்க்யூ இப்போது ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்தது ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் படம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட் புக்கில் இருக்கோ அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு படமாக வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா சாரி நான் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து நான் பேசுகிறேன் ஸோ பண்ணி படம் ஃபஸ்ட் காப்பி முடிஞ்சுது இது வரைக்கும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் பிளானும் பண்ணியிருந்தோம் தியேட்ரிக்கல் ஐ மீன் தியேட்ரிக்கலாக இதை நான் பிளான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் யாருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த பிளானும் ஆஸ் பர் பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் திங் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் இது முடித்த உடனே ஒரு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி பண்ணி படம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என் ஃபேமிலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் போட்டு காட்டுறோம் ஏன் போட்டு காட்டுறோன்னா எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் இல்லை எங்களுக்கு பூஸ்டராக இருக்கணும் இல்லை ஸோ படம் எப்படி இருந்தாலும் சூப்பர் சூப்பர் வேறு லெவலில் இருக்க மச்சான்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் வந்து நான் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் போட்டு காட்டுறேன் எல்லோரும் சூப்பர் மச்சான் சூப்பர் மச்சான் வேறு லெவல் வேறு லெவல்ன்ட்டாங்க சரி எனக்கு தெரியும் சரி ஓகே இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ப முடியாது இவங்கெல்லாம் சும்மா நம்ம ஆனால் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்க்காக போட்டேன் சார் நெக்ஸ்ட் ஷோ வந்து அண்ணா நகரில் ஒரு ஐஏஎஸ் பசங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஷோ போட்டேன் அப்போ போடும்போது அவங்க வந்து இல்லை படம் சூப்பராக இருக்குன்னு டைரக் டைரக்டோட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கான்வர்சேஷன்லாம் வச்சு பயங்கரம் நிஜமாக நல்லா வந்திருக்கு வி என்ஜாய் டிஸ் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வரணும்னு
ஒரு ரொம்ப கிறிஸ்பாக என்னென்ன இன்னும் என்கேஜிங்காக ஆகணுன்ட்டு அந்த மாதிரி ஷோஸ் வச்சு ஒரு இன்புட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஃபைனலி ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளோ தான் படம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக் அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்னு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போட்டோன்னு ஒரு படம் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து என் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு பயங்கரமாக ஈகோ அடித்து நான் ஒரு பன்னெண்டு அடியில் இருக்கேன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னடா படம் பண்ணிட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம் ஒரு ப்ரொடக்ஷனை பார்க்குறோம் ஹேப்பனிங் ப்ரொடக்ஷன் பேனரை காட்டுறோம் படத்தை அப்படியே பிஸ்னஸில் பண்ணுறோம் அப்படியே முடிச்சுட்டு வந்து ரெண்டு பேர் செகண்ட் படத்தை பண்ணிட்டுறோம் அப்படின்ட்டு நம்மளும் ஒரு ஆக்டரும் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரு ஈகோவில் போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பேனர் போகிறேன் போயிட்டு சார் நான் படம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லுக் செகண்ட் லுக் இது தான் ட்ரெய்லர் டீசர் இது தான் சார் இரு 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 லீட் ஆக்டர் யார் சார் லீட் எல்லாமே புதுசு சார் இது கண்டென்ட் பே படம் கொஞ்சம் டெக்னீஷியன் லீட் டெக்னீஷன் இல்லை சார் டெக்னீஷியன்ஸும் புதுசாக ஒரு படம் மட்டும் ஒரு ஒன் பார்க்க இல்லை இல்லை ரிஜெக்ட் நம்ம என்ன இந்த பெரிய ப்ரொடக்ஷன் பண்ண எல்லாம் மொக்க படமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இவங்க கேட்டு நம்ம ஏன் போகணும்னு என் மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாமே மொக்க படமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க எல்லாம் என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன நான் அப்படி மைண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இது இப்படி அதாவது ஒரு கதை இருக்குல்ல ஒரு கிரேப்ஸ் இருக்கும் அந்த கிரேப்ஸ் என்னால் பிடிக்க முடியலன்னா ஏ புளிப்பாக இருக்கணும் அந்த கிரேப்ஸ் வேணான்னு போனோம் சின்ன வயசில் பார்த்து பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி என் மைண்ட் செட்டு சரி திருப்பி செகண்ட் பேனருக்கு போகிறேன் அங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடிலேஷனில் அது இதே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க ரிஜெக்ட் ஆகும் டூ த்ரீ ஃபோர் போன உடனே கான்ஃபிடென்ஸ் செத்து போச்சு அப்படியே போயிடுச்சு இவ்வளோ அவர் அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகிட்டு அவ்வளோதான் ஜீரோ கான்ஃபிடென்ஸ் என்னடா இது எல்லாமே இப்படி ஆகிடுச்சேன்னு ஒரு ஃபுல் இருக்கும் பட் எந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு அப்படி இது டவுன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கூட நான் ஒன்று தான் நினைப்பேன் என்ன இருக்கு ஃபைனலாக வந்து ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கு சேர்க்கறதுக்கு ஒரு மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் இருக்காங்க அவங்க போய் சேர்த்தா நம்ம படம் பார்த்துரும் அவ்வளோ தானே அவள் தானே நடக்க போகுது அப்படின்னு மட்டும் தான் மோட்டிவேஷன் அது அப்படி இருக்கும்போது ஆக்சுவலி ரவி சார் தான் அப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இன்றைக்கி ரவி சார் இன்றைக்கி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஃபார் தட்ஸ் வை இன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஃபார் இந்த ஆடியன்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்னென்னா ரவி சார் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் அவருக்கு நம்பர் தான் ட்ரை பண்ணேன் ஓகே அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கோட சொல்கிறேன் நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் சாரி அந்த டைம்ஸில் ஒரு டப் இன்ஜினியர் வேணும்ன்ட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது லொக்கேஷன் ஒரு பையன் அவன் வந்து டப் இன்ஜினியருக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ சொன்னார் சார் ராட்சசன் நான் தான் பா பண்ணேன் நான் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் ராட்சசன் பண்ணும்போது நான் ஜோகார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அவர் சொன்னார் ஓகே அங்கேருந்து டூ வீக்ஸில் ராட்சசன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தா எல்லாமே ட்ரைட் அண்ட் டச்சு சூப்பர் ஹிட் ஆகுது படம் அப்போ நான் வந்து நாங்கள் இன்னும் ஷூட்டிங் ஒரு பண்ணல அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் சந்திப்பு இருக்கேன் எனக்கு ஆக்சுவலி சினிமாவில் நிறைய யார் டிஸ்ட்ரிபியூட் கொடுத்துலாம் தெரியாது நான் அப்போ தான் வரேன் அதாவது பார்த்தா போர்டில் ட்ரைட் அண்ட் டச் ட்ரைட் அண்ட் டச் அண்ட் போட்டிருந்தது எனக்கு யார் இருந்துச்சு அது ஒன்றுமே தெரியாது நான் கேஷுவலாக சொல்கிறேன் பிரதர் நீங்கள் மட்டும் படம் சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருங்க நான் வந்து ட்ரைட் அண்ட் டச் அவங்களை போட்டு காட்டுறேன் படம் எடுத்து கா சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருங்க எப்படியாவது நம்ம போட்டு காட்டலாம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு காணலாம் சொல்லி மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் படம் ஒன்று மறந்துட்டோம் அப்புறம் ஷூட்டெலாம் பண்ணிட்டு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஏரியா இருக்கிறோம் தென் ஃபைனலாக வந்து வி அப்புறம் கடைசியில் ரவி சார் வந்து மீட் பண்ண கூப்பிட்டார் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் மீட் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து ஒரு செகண்ட் மீட்டிங்கை கன்வெர்ட் ஆகுது என்னடா வேணும் ஒன்றார் சார் இல்லை சார் இந்த ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் கார்டு ட்ரெய்லர் கார்டு சார் சொன்னார் சரி நான் என்னடா படம் வாங்கணும் என்ன இருக்குது இல்லை சார் வந்து அவர் ஏதோ ஒரு கொஷின் கேட்டார் நான் ஒரு ஆன்சர் சொன்னேன் அது இன்றைக்கி நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் சொல்கிறேன் ஒன்று தான் சொன்னார் சரி நான் பண்ணி தரேன் போனா அப்படின்னு சொன்னார் என்னப்பா எனக்கு புரியல ஒன்றுமே சரி நான் ஒரு சந்தோஷப்படுறதா என்ன பண்ணுது ஏன்னா படம் பார்த்துட்டு ஒரு வேலை சொல்லியிருந்தாருன்னா நான் வந்து சரி சார் பார்த்துட்டாரு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுவேன் இப்போது எனக்கு கேட்டு இன்னொரு சரி நாளைக்கு வாங்கணும் நாளைக்கு வந்தேன் எனக்கு ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஒரு செக்கில் சைன் போட்டு எனக்கு கொடுத்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்தாரு அவங்க டீம் அப்புறம் தான் படம் பார்த்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து வீட்
டெஃபினெட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரை சைக்கோ ஹாரர் த்ரில்லர் இது தான் ஸோ நான் ஏறி இறங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் பேனர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மூணு விஷயம் தெரியாது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஹாரர் ஹாரரை விட எந்த பெரிய ஸ்டாருமே இது வரைக்கும் கிடையாது ஒரு டெவிலை விட அதாவது ஃப்ரம் ஈவில் டெட் டில் கான் கான்ஜூரிங் வரைக்குமே ஒரு பேய விட வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த படத்தில் தான் நான் நடிச்சிருக்கேன் இன்னொன்றும் தெரியாது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சைக்கோ எலிமெண்ட் இருக்குது சைக்கோ வந்து சைக்கோ விட ஒரு பெரிய ஸ்டாரே கிடையாது இது எங்கேயுமே வேர்ல்டில் ஸோ சைக்கோ ஃப்ரம் த சைக்கோ மூவி டில் த ஜோக்கர் மூவி டில் தி ராட்சசன் அதுதான் ஒரு இது ஸோ அதெல்லாம் தா தாண்டி த்ரில்லர் இது ஒரு த்ரில்லர் படம் ஸோ த த்ரில்லர் இன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஸ்டார் ஸோ இது எந்த ஒரு ஸ்டார் இதெல்லாம் நடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ் போதும் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி ரன் ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஹோப் தான் ஸோ இது வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண பேனஸ் பார்க்கல படம் ஸோ தெரியாது ஸோ இன்னொரு ஒரு அஷுரன்ஸ் இங்கே தரேன் ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஆஃப் த மூவி ப்ளீஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் ஆஃப் த மூவி மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ரெஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் நான் உட்கார வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தியேட்டரில் என் டீம் உட்கார வைக்கும் என் டைரக்டர் உட்கார வைப்பார் என் டெக்னீஷியன்ஸ் உட்கார வைப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் மட்டும் ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் பேஷன்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அ நியூ கமர் இப்போ நம்ம கொரியன் படம் பார்க்குறோம் கொரியன் மூவி பார்க்குறோம் ஃபைனலாக பார்த்துட்டு வந்து சூப்பராக இருக்கடா கொரியன் வெப் சீரீஸ் நல்லா இருக்கடா கொரியன் மூவி பார்க்குறீங்க ஹீரோ கடைசி வரைக்கும் யாருன்னே தெரியாது ஒரு ஹாஃப் இதுக்கப்புறம் தான் நல்லா ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்படி இல்லை ஸோ வி ஹேவ் காட் திஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் சப்போர்ட் ஹியர் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன வந்து அதை தாண்டி இவர் வந்து இந்த கலர் சேஞ்ச் இது அதுன்னு சொல்லி ஃபிஃப்டீன் கேஜி சேர்த்துங்க இறக்குங்கன்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ண வச்சிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து மூவி வந்துருக்கு அதை தாண்டி இப்போ பிராண்டுக்காக ஒரு படம் பார்க்குறோம்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் குட் ஃபார் ஐ மீன் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு எக்கனாமிக் நல்லதான் ஒரு விஷயம் பட் ஒரு சின்ன படம் வின் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் எங்கேயோ ஒரு டைரக்டர் இந்த மாதிரி எங்கேயோ ஒரு அவர் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் எங்கேயோ இருப்பார் அட அவர் பீட்ஸா வந்துச்சுரா ஏ அது அவர் சூதுக்கவும் வந்துச்சுன்னா கலந்து வருவாங்க படம் பண்ணலான்ட்டு எங்கேயோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் ஒரு டைரக்டர் ஜெயிக்கும் போது ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு இது ஒரு கெரியர் இருக்குடான்னு சொல்லி அவன் கிளம்பி வருவான் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள்லாம் வந்து எங்கேயோ இருக்கும்போது ஒரு பீட்ஸான ஒரு புது டீம் வந்து ஜெயிக்கும் போது ஒரு சூதுக்கவுன்னு புது டீம் வந்து ஜெயிக்கும் போது அதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரே இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு சரி நம்மளும் இது பண்ணலாம் ஏன்டா இதில் சாஃப்ட்வேர்லேயே நம்ம தான் ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி வரும் ஸோ இது ஒரு சின்ன படம் ஜெயிச்சதுன்னா ஒரு மீன் சின்ன படம் நாட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் பட் நான் பிராண்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஜெயிச்சதுன்னா க்ரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் So, kindly support. Um, last ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் முடிச்சிடுறேன் இப்போது நான் செட் ஃப்ரம் ஜீரோ இல்லைனா ஐநூறு நீங்கள் என்ன வின் பண்ண வச்சுருப்பீங்க நான் ஐநூறு படம் நீங்கள் இங்கே ஹேவ் அ கரியர்னு நான் நினச்சிப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எனக்கு இந்த டைமில் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணணும் நிறைய மறந்த டைம் ஐம் லிட்டில் நர்வஸ் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு மெயின் பர்சன் ஓன்லி ஒன் பர்சன் எனக்கு ஒரு கோ டு பர்சன் பர்சனல் லைஃப்பில் எனக்கு இது படம் நடக்குது ஹிட் ஆகுது ஹிட் ஆகலை எதுவுமே எனக்கு கவலை கிடையாது ஒரு எனக்கு என்னோடய டேக் அவே என்னென்னா எனக்கு படம் நல்லா வேணும் அது கொடுத்துருக்காரு என் ரவி சார் வந்து என்னை வந்து ஒரு ஒரு கோ டு பர்சன் மாதிரி ஆகிட்டார் எனக்கு ஏன்னா ஃப்ரம் எது அவரோட அஸ் மீன்ஸ் என்னோடய ட்ராவல் வித் ஹிம் அது ஒரு நல்ல மனுஷன் எனக்கு இது வந்து மீன்ஸ் அவ்வளோ ஒரு சீனியர் பர்சன் அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு பர்சன் எனக்கு கிடைச்சா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது போதும் ஸோ ஐ திங்க் இதுதான் என்னோடய டேக் அவே ஃப்ரம் த மூவி ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸில் ஸோ தேங்க்ஸ் கைஸ் திஸ் எனி திங் அதை தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை மன்னிச்சிருங்க மேபி இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சில சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது பட் எதுவுமே திமுறில் சொல்லலை என் ப்ராடக்ட் மேலே ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் இட்ஸ் ஆல் நியூஸ் நியூ கமர்ஸ்ன்றதுனால ஒரு அஷ்யூரன்ஸோட மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அண்ட் ஐ கேன் டூ தட் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஆல் ஏன்னா வந்து நான் ஒரு ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுக்கே என்னால் நாக்கு தள்ளிடுச்சு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண
இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் வந்து அங்கே தான் பார்த்துருக்கேன் அந்த வே ஹி ஹேண்டில்ஸ் வித் ஈஸ் நான் சின்ன இதுக்கே டென்ஷனாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு கற்றுவேன் என் ஃபேமிலியை போட்டு கற்றுவேன் என்னடா என் கோவத்தை அங்கே தான் காட்டிட்டு இருப்பேன் யூஸ்வலாக ஒரு படத்தில் பட் சார் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து நான் அதெல்லாம் எவ்ரி இட்ஸ் பின் லேர்னிங் ஸோ எனக்கு இந்த டேக்காகவே போதும் எனக்கு இந்த படம் இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு அது எனக்கு இது கிடையாது நான் டைரக்டர் கிட்ட அப்பயும் சொல்லிட்டேன் சார் எனக்கு தேவை எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு எல்லாமே அது தாண்டி ஐ ஹேவ் அ டேக் அவே வித் என்ன வேணும்னாலும் டுடே ஓகே எனக்கு ஒரு மென்டர் அண்ட் இது ஒரு ஃப்ரெண்டோட எல்லாரோட ஐ ஹேவ் ஆல் தோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹேவ் ஓகே எனக்கு ஒரு மென்டர் அண்ட் இது ஒரு ஃப்ரெண்டோட எல்லாரோட ஐ ஹேவ் பில்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வித் மெனி பீப்புள் ஐ ஆம் டேக்கிங் திஸ் ஃபார்வர்ட் தேங்க் யூ கைஸ் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் பேஷன்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு த மெயின் தேங்க் யூ அண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க சாரி ட்ரைடன் டீம் இருக்காங்க இங்கே ஜெயராமன் இருக்காரு அவங்களாம் நான் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்காதுன்னா நீங்கள் நிறைய சப்போர்ட்டிவ் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க ரூபினி மேம் இருக்காங்க அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தீரஜ் ராஜசேனா சக்தி அலெக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லோரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டே போனோம் பட் அது இன்னொரு இன்னொரு மேடம் டெஃபினட்டாக அதுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஆஷிக் தேங்க்ஸ் ஆல் தி மேனேஜர்ஸ் தேங்க்ஸ் ட்ரைடன் டீம் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ப்ரெஸ்